ക്ലാസിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ ഫോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അതിൽ അവര് മൂന്ന് ആവശ്യം പറഞ്ഞു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മൂന്ന് ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേരളത്തിന് ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വേണം അവര് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന് ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വേണം അതൊരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കണം ആ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കണം ആ ഹിന്ദുവിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിർദ്ദേശമാണ് കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ ഫോറം കേട്ടത് കേട്ടപ്പോ നമ്മളും അറിയാണ്ട കൈയടിച്ചു പോയി പിന്നെ ചിന്തിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയമൊക്കെ തീർന്നു അവിടെയാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഈ സെക്കുലർ ഫോറത്തിന്റെ ചിന്ത ആത്മാർത്ഥമാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന് ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ കിട്ടിയുണ്ട് ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ കിട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കുന്ത നേടാൻ സാധിക്കുക ഈ കേരളത്തില് ഏത് മന്ത്രി കസേരയിൽ ആരിരുന്നാലും പാലക്കാട് തങ്ങളുടെ പടിപ്പറയിൽ നിന്നോ പാല ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്നോ ഇന്ന് മുള്ളുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ മുള്ളാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്താനുണ്ടോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു നേതാവിനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ഇരുത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു ഇരുന്നാൽ പാലക്കാട് തങ്ങളുടെ പടിപ്പറയുന്ന പാല ബിഷപ്പ് ഹൗസ് എന്ന് പറയാതെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ധൈര്യം പറയുന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കാം ഞങ്ങളുണ്ട് പിന്നാലെ മന്ത്രിയാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് കോൺഗ്രസിലില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഇല്ല അവിടെയും പറയണ്ട അവിടെയില്ല കാരണം അവരും പാഞ്ഞ് നടക്കുക ഒരു കഷ്ണം പച്ച തുണിയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കോറ കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നടക്കുന്നത് അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല അത് ഐ എൻ എല്ലിന്റെ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല അത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ ആയാലും വേണ്ടില്ല ഒരു കഷ്ണം പച്ച തുണി കിട്ടിയാൽ നാണം മറക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും നടക്കണത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് പച്ച തുണിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നവര് മന്ത്രി കസേരയിൽ ഏത് മതത്തുപ്പെട്ടവൻ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ചെറുവരൽ അനക്കാൻ സാധിക്കൂ നേരത്തെ ശശിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ അജ്മൽ കസബുമാരിയും അഫ്സൽ ഗുരുമാരിയും ഒക്കെ തിന്നു മോനെ തിന്നു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തീറ്റി പോറ്റുന്നപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിദംബരം ഹിന്ദു അല്ലേ എന്റെ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ചിദംബരം സുന്നത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഹിന്ദു അല്ലേ ചെറുവരൽ അനക്കാനുള്ള തന്റേറുണ്ടോ റോമം നന്ദു പറയണോ അതിനപ്പുറം നീങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ പിന്നെ ആരായിട്ട് എന്താ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മദനിയുടെ മുന്നില് കേരളത്തിലെ മിടുക്കരായ പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ ഒരാഴ്ച കാലം അൻവാറശ്ശേരി എത്തിയും കാണിക്കും മുന്നിലിട്ട് കുമ്മി അടിപ്പിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് ഹിന്ദു നാമധാരിയായിരുന്നു കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സുന്നത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടില്ല അഭിമാനത്തോട് കൂടി ചെറു വിരൽ നനക്കാൻ പറ്റിയോ അപ്പൊ അവിടെ ആര് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം അന്തസോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാ ഇനി ഈ കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ ഫോറത്തോട് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാം പക്ഷെ അതിലെവിടെ ആത്മാർത്ഥത ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു കരഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഈ സമുദായ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ സമുദായങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നവരാ കേരളത്തിൽ പക്ഷെ സച്ചാർ കമ്മീഷന്റെയും രംഗനാഥൻ മിശ്ര കമ്മീഷന്റെയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമാജത്തെ ഒന്നടങ്കമെടുത്ത് ചവറ്റ് കൊട്ടയിലെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നന്ദി ഓർത്തു അല്പമെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവിടെ അവിടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസുകാരനായ ഹിന്ദു വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു മന്ത്രിയെ കിട്ടാനല്ല അത് നമ്മുടെ ചെലവിൽ ഒരു മന്ത്രിയെ ഉണ്ടാക്കി കളയാച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെ ചെലവില് ഹിന്ദുവിന്റെ വികാരം മുതലെടുത്ത് ഒരാളെ മന്ത്രിയാക്കി കളയാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല നീ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തി സ്കോളർഷിപ്പ് നിഷേധിച്ചപ്പോ ഈ കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ ഫോറംകാരൻ അര വാക്കു പറഞ്ഞു നാല് കൊല്ലമായില്ലേ ഹിന്ദുക്കൾ കരയുന്നു ഞങ്ങക്കില്ല ഞങ്ങക്കില്ല കരച്ചിലിന് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ ഇപ്പൊ പിന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് കൂടി ആ മൈനോറിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് കൊടുത്ത് നാളെ അപേക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ശതമ
അതവിടെ വെച്ച് നൂറ്റി നാപ്പത് റുപ്യ പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മളെ പൊന്നാനിക്ക് പറഞ്ഞയക്കൊന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വിലയൊക്കെ കൂടി അതൊന്ന് ലംസം ഗ്രാൻഡ് കൂട്ടണു എന്നാണ് പട്ടികജാതിക്കാരിക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിന്റെ പേര് ലംസം ഗ്രാൻഡ് എന്നാണ് ആ ലംസം ഗ്രാൻഡ് കൂട്ടണു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നൂറ്റി നാപ്പത് റുപ്യ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂങ്കിൽ ഇതിന് പട്ടികജാതിക്കാരായ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാം ലംസം ഗ്രാൻഡ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വെറും നൂറ്റി നാപ്പത് റുപ്യ കിട്ടിയോടത്ത് ഈ വർഷം അടുത്ത ജൂണിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂണിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് റുപ്യ ആയിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് റുപ്യ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ കിട്ടും മഞ്ചാണ്ടിയെ വളരെ വികാര നിർഭരമായിട്ട് പറഞ്ഞു വില നിലവാരമൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുക പട്ടികജാതിക്കാരൻ ആ പഴയ കാശൊന്നും കൊടുത്താ പോരാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു സംഗതി സത്യമല്ല അദ്ദേഹം നീതിജ്ഞന വില നിലവാരമൊക്കെ കൂടി മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കണ ആയിരാട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൊടുക്കണ ആയിര പക്ഷെ വില നിലവാരം കൂടിയോട്ട് പട്ടികജാതിക്കാരന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മതി എന്താ അവനീ കാശ് എന്തിനാ അവന് പച്ചരി വാങ്ങി വെള്ളം കുടിക്കാനാ അത് റേഷൻ കടയിൽ പോയ ഉറുപ്പേക്ക് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടും ഒരു ഉറുപ്പേക്ക് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടും അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പേക്ക് അരി വാങ്ങിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ അരി വാങ്ങാം പിന്നീണ്ട് അമ്പത് ഉറുപ്യ ബാക്കി അതാ പാവം പിള്ളേർക്ക് വല്ല വല്യ മുട്ടായിയോ ജീരക മുട്ടായിയോ വല്ല പെൻസിലിന്റെ കഷ്ണോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാം ധാരാളം പട്ടികജാതിക്കാരല്ലേ അതൊക്കെ മതി ഇതാണോ മുസ്ലിം ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്ഥിതി അവിടെയും വില നിലവാരം അനുസരിച്ചിട്ടാ കൊടുക്കണേ അവനത് പച്ചരി വാങ്ങാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ എന്തായി പറയണേ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കണമെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ പെട്രോളിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില പട്ടികജാതിക്കാരൻ അരിയുടെ വില നോക്കി കൊടുത്താൽ മതി റേഷൻ കടയില് അരിയുടെ വില നോക്കി കൊടുത്താൽ മതി ന്യൂനപക്ഷത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോ പെട്രോളിന്റെ വില നിലവാരം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ആൾക്കനുസരിച്ചല്ലേ കൊടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി നീതിജ്ഞനാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വിരുന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന വി ഐ പി ആണെങ്കിൽ പരടെ ആധാരം ബ്ലേഡിയാരന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിരുന്നൊരുക്കില്ലേ വരുന്ന ദരിദ്രവാസിയാണെങ്കിലോ ഉള്ള വളം കഞ്ഞി ഏറെ ഒരു ചീനി വളകം കൊടുത്താൽ ഗംഭീരായി ഇതും കൂട്ടി കഴിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പൊ ആള് വില കല്ല് വില നെല്ല് വില മുല്ല വില എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പട്ടികജാതിക്കാരന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഉലുവ ധാരാളമാണ് ഇതല്ല ആയിരം ഉറുപ്യ കൊടുക്കണ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ആ കുട്ടികൾക്ക് പല്യ മുട്ടായി ജീരക മുട്ടായി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ പറ്റുമോ എന്താ മുപ്പത് റുപ്യ അമ്പത് റുപ്യക്കുള്ള ചില മിഠായി ഉണ്ട് എന്താ കിൻഡർ ബറി കാർഡർ ബറി വാങ്ങാത്തോണ്ട് പേരറിയാൻ വയ്യ അതൊക്കെ വാങ്ങി തിന്നുന്ന പിള്ളേർക്ക് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി നീതിജ്ഞനാണ് ആ നീതിക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കാം പക്ഷെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹിന്ദുവാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വെമ്പുന്ന കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ ഫോറംകാരോട് ചോദിക്കട്ടെ മുസൽമാന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും കയ്യിൽ ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പട്ടികജാതിക്കാരന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് എങ്കിലും അതിനെ തുല്യമാക്കി ഉയർത്തണമെന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവിന്റെ വികാരത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു എല്ലാ ഹിന്ദുവിനും കാര്യമില്ല വട്ടെ ചിലർക്കെങ്കിലും കിട്ടൂലോ ആർക്കും ഇല്ലാത്തതിലും പേരല്ലേ ചിലർക്കെങ്കിലും കിട്ടണത് ആ ചിലർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വാദിച്ചില്ല മന്ത്രി അല്ല ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രശ്നം അവൻ അവന്റെ വയലിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ചോദിക്കണത് അവൻ അവന്റെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളോ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കണത് പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മനുഷ്യനെ പോലെ പിറന്ന നാട്ടിന് ഭിക്ഷയെടുക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഹിന്ദു സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊന്നും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കോൺഗ്രസ് സെക്കുലർ ഫോറക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല മതേതരക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ മടുത്ത ഹിന്ദു ആയി പുറത്തിറങ്ങണത് രാമൻ ജനിച്ചെടുത്ത് പള്ളി പറയാൻ നിങ്ങളുടെ പള്ളി പണിയാൻ നിങ്ങൾ അണികളെ കൊണ്ട് സമരം ജയിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ ഒരു പള്ളി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ അണികൾക്ക് സമരം ചെയ്തുകൂടെ അതിനെന്തിനാ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അപ്പൊ വിഷയ ഹിന്ദുവിന്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിക്കാരൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിഷയമാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഏത് രൂപത്തിലും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഹിന്ദുവിന്റെ ആണെങ്കിൽ അത് 
നിക്കൊരു നമ്പർ വരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ മതി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നമ്പർ സ്ഥലം ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന്റെ നമ്പർ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടുകാരൻ ഞങ്ങളെ ഇട്ട് പോഷണോ എന്ന് കെ എസ് ഇ കാരനോട് കരഞ്ഞു പറയാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥലം ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന്റെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു കുട്ടികളാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു കുട്ടികളാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവര് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും ഈ കെ എസ് ഇ കാരന്റെ മുന്നിലും ഇതേ നേതാവ് നാളെ കഥറക്കത്ത് വന്നിട്ട് മസലിപരിക്കും ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീകരത വർഗീയത ഫാസിസം അവൻ പൊച്ചിച്ചത് ഉപ്പില്ലേ ജീവൻ പോണ നേരത്ത് വന്ന് രക്ഷിച്ചവനെ നോക്കിയിട്ട് വർഗീയത ഫാസിസം ഊരാചിത്തരം അവന്റെ മുന്നിലും ഇവൻ കൊലയ്ക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും മറന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിലും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് അനുഭവമാണ് അവരെ അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടി എന്ന് എത്തിച്ചത് തീവ്രവാദി തീവ്രവാദിയുടെ സ്വന്തം നാടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സമാജം അവന് പ്രതികരിച്ചേ മതിയാകൂ പ്രതിഷേധിച്ചേ മതിയാകൂ പ്രതിരോധിച്ചേ മതിയാകൂ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊന്നിനുമല്ല ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ വരുന്ന പത്ത് നാണയ തൊട്ടുകൾ അവനാൽ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കള്ളപ്പണവും കള്ളക്കടത്തും കള്ളനോട്ടും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരവസരമില്ലാതെ ഈ മണ്ണിനെ കാൽക്കീഴിലിട്ട് അവര് ഞെരിച്ചമർത്തുമ്പോ കണ്ടെയ്നർ കണക്കിന് നോട്ടുകളും ആയുധവും വന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അത് ഡംബ് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുകളിലുള്ള വിശ്വാസം അവനെ നശിച്ചു അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരുന്നവനെ ഹിന്ദു ഇന്ന് അവന് മടുത്തുപോയി അത്തരം രാഷ്ട്രീയങ്ങള് കാരണം അവരെല്ലാം കളിക്കുന്നത് വെറും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നാണം കെട്ട ഒത്തുതീർപ്പുകളാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവരിതെല്ലാം വിട്ട് ആ പാർട്ടികളുടെ എല്ലാം കെട്ടിയിട്ടുള്ള അടിമ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹൈന്ദവ സമാജം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അവർ വരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പത്ത് കാരണം ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി അവകാശങ്ങളില്ല ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല അവസരങ്ങളില്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ മുതല് കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കൊതിക്കറിവ് നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല പോട്ടെ ആ കൊതിക്കറിവൊക്കെ മറക്കാം അതിന് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടും ഗുരുവായൂർ മോഡലില് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഭരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ കേമായ ഒരു മോഡലാണല്ലോ ഗുരുവായൂര് ഗുരുവായൂരിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഗുരുവായൂര് മോഡല് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കൊണ്ടുപോയി തളയ്ക്കാനുള്ളത് തന്നെയാ അത് നമ്മുടെ ഇന്ദുലേഖയുടെ കഥയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യനമ്പൂരിപ്പാടിന് ഇന്ദുലേഖ വേക്കണം എന്നായിരുന്നു മോഹം പക്ഷെ ഇന്ദുലേഖ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവള് തന്റെ റോളവൻ ഇന്ദുലേഖ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാണം കെട്ട സംപൂരിപ്പാട് പറഞ്ഞു എന്നാ അമ്മയായാലും മതി പറഞ്ഞു അമ്മ വെട്ടാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ഓടറാ ഓട്ടോ അടിയപ്പ പറഞ്ഞു എന്നാ തോഴിയായാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മോഹം ഇന്ദുലേഖയായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം തോഴിയായാലും മതി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മോഹം മന്ത്രിയാവണമെന്നായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല എം എൽ എ ആയാലും മതി എം എൽ എ ആയില്ല എന്നാ തോഴി ആയാലും മതി പോട്ടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയാലും മതി ഇങ്ങനെയുള്ള നിരാശ കാമുകന്മാരെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാനുള്ള തൊഴുത്തുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡുകള് മന്ത്രി സ്ഥാനവും എം എൽ എ സ്ഥാനവും ഒക്കെ മോഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത നിരാശ കാമുകന്മാർക്ക് ഭൈമി കാമുകന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി തളയ്ക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുകള് ഇതിൽ ഗുരുവായൂരല്ലേ മോഡലായി പറഞ്ഞത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാര്യം അതില് ജീവനക്കാരൊരു പ്രതിനിധിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ജീവനക്കാരല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തു കേട്ടോ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിസ്റ്റർ രാജു പറയുമ്പോ പറയാനുള്ള തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാ എട്ടോളം കേസിലെ പ്രതിയാ എട്ടോളം കേസിലെ പ്രതി കേസൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതിലേഴും പെണ്ണ് കേസാ ഇതിൽ ആറും നടന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്താ ഈ ഏഴ് കേസിൽ ആറും നടന്നത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേന്ദ്രനെ തന്നെ ഗുരുവായൂര് ഭക്തരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ അല്ല ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ ധാർഷ്ട്യം എന്താ കോൺഗ്രസുകാരെ വെച്ചോട്ടെ കുഴ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്താലും വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മാലിന്യ നീക്കം അതിന് പെടുമോ നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വിഴുപ്പ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഹിന്ദുവിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കെട്ടിവെക്കാൻ എങ്ങനെ